ഹായ് ഞങ്ങൾ ഇന്നൊരു അടിപൊളി അവയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് അവയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മറ്റാരും അല്ല നമ്മുടെ മണിയമ്മയാണ് മണിയമ്മ അവയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചേന മുറിച്ച് വെച്ചത് വാഴയ്ക്ക മുറിച്ച് വെച്ചത് കാരറ്റ് അരിഞ്ഞത് ചേമ്പ് അരിഞ്ഞത് കിഴങ്ങ് അരിഞ്ഞത് വെള്ളരിക്ക അരിഞ്ഞത് കുമ്പളങ്ങ അരിഞ്ഞത് പച്ചമുളക് പടവലങ്ങ മുരിങ്ങക്ക പയറ് ഇത് മഞ്ഞപ്പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടിയും കൂടെ തിരുമ്മി വെക്കേണ്ടത് പുളി പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കണം ഇത് ഉപ്പ് ഇത്രയും ചേരുവകളാണ് ഇതിലാണ് വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ഇനി ഇതിൽ തേങ്ങ ചേർന്നിത് അതിനകത്ത് ജീരകം ചേർത്തിട്ട് അത് പകുതി അരയാവുള്ളൂ പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി അത് ചതച്ചെടുക്കുക ചതച്ചെടുക്കുക പിന്നെ കരിയാപ്പില കറിവേപ്പില അത് ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി അല്ലേ എന്നാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അല്ലേ തുടങ്ങാം രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് തിരുവിതാംകൂർ തരത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അവയലുണ്ട് തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റൈലും മലബാർ സ്റ്റൈലും ഇന്ന് മണിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റൈലാണ് തുടങ്ങാം അല്ലേ ഞാൻ കത്തിച്ചേരാം ചൂടാകണം ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ചേന ഇടണം ചേന ഇച്ചകലം വേവുള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം ഇളക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി സാധനങ്ങൾ ഇടുകയുള്ളൂ അതിപ്പം മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട് ചേറായി പച്ചക്കായ ഇട്ടു ഇനി കാരറ്റ് ഇടുക ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേമ്പും ചേമ്പും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് ഇടുക പിന്നെ ഇനി അതൊന്ന് ശകലം വാരി കഴിയുമ്പം ഇനി എല്ലാ സാധനവും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് കുമ്പളങ്ങയും വെള്ളരിക്കയും എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് മഞ്ഞപ്പൊടിയും തിരുമ്മി അതും ഇട്ടിട്ടു ഇത് ആ അത് വെള്ളരിക്ക വെള്ളരിക്ക ഇനി പടവലങ്ങ ഇനി മുരിങ്ങക്ക പച്ചപ്പയറ് പച്ചമുളക് സവോള കാട് വരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മുറി ഇനി മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക്പൊടിയും കൂടെ മുളക്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ട് ചോദിച്ച് ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ച് അവിടെ ഇരുന്ന് ഒന്ന് വേഗട്ടെ ആ ഇനി ഉപ്പു പാകത്തിന് ചിരണം എത്ര രണ്ട് മൂന്ന് ഇടാം അതെയാ ആ ഞാൻ ഇത് ഇട്ടേക്കാം ഒന്ന് ഇനി ഇപ്പം ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേഗം എത്ര സമയം വേഗണം അത് ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി താമസിക്കും പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുന്നാലേ ഇത് വേഗമുള്ളൂ കാറ്റുള്ളതുകൊണ്ട് ആവി കയറി വരണ്ട നേരം തിളയ്ക്കട്ടെ എന്നാലും ഇത് അര നമുക്ക് അരയ്ക്കാനുള്ളത് അരച്ച് വെക്കാം ഉള്ളിയും തേങ്ങയും അളവ് കാന്താരിയും ഒന്നര മുറി തേങ്ങയും ഉള്ളി ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി അത് നല്ലപോലെ അരയണ്ട പാകത്തിന് ചാ ചാച്ചെടു ചായച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇത് വെന്ത് കഴിയുമ്പം പുളിയും പിഴിഞ്ഞ് വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്താൽ മതി ആയാൽ മതി മണിയമ്മ ഇപ്പോഴും അവിയലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടോ ഞാൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ ആയിരുന്നല്ലോ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അന്നേരം തൊട്ടേ ചെറുപ്പം പോലെ അവിയലും സാമ്പാർ പച്ചടി തോരന് നമ്മുടെ ആ രീതി അവിടുത്തെ രീതി എല്ലാം ആയിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നെ ഈ രീതികൾ മാറി എന്നാലും ഞാൻ ആ ശൈലി ഉണ്ടാക്കും ഈ മലബാർ സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടോ മലബാർ സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് അതല്ലേ ഇഷ്ടം ഇഷ്ടം മലബാറിലുള്ളവർക്ക് അതല്ലേ ഇഷ്ടം അത് കാരണം ഇപ്പോൾ സാമ്പാർ വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഈ തേങ്ങ വറുത്തരക്കില്ല ഇവിടെ അത് വറുത്തരക്കും എന്നാലും ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൂ അങ്ങനെ 
ഒക്കെ പല കറികളും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഈ ഇവിടെ തേങ്ങ അരച്ച് മീനൊക്കെ കറി വെക്കുമ്പോൾ വാളം പുളിയാണ് പിഴിഞ്ഞ് കഴിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ശീലമില്ലല്ലോ വാളം പുളിയല്ല കുടമ്പുളി ചേർത്ത് വെക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ രീതികളൊക്കെ മാറ്റമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ രീതിയിൽ അങ്ങ് വെക്കുന്നു ഇല്ലാതെ പോകുമ്പോൾ പിന്നെ ആ രീതിയിൽ അങ്ങ് വെക്കുന്നു അല്ലാതെ ഇഷ്ടമാണ് ഈ വാളമ്പുളി വാളമ്പുളി വിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ഈ ഈ നാട്ടിൽ ഈ മലബാർ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ അവർക്ക് അതാ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഈ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് തൈരൊഴിക്കുന്നതാണ് ഇത് രണ്ടും വലിയ വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല തൈര് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പീരം വെള്ളവും പോലെ ഇങ്ങനെയാവും നമ്മളിതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ശീലിച്ചല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതാ ഇഷ്ടം പൊടി വിഴിഞ്ഞ് ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്ന് ഇളക്കി വെക്കാം പുറത്തായോണ്ടായി തീ എല്ലായിടത്തും തീ പുറത്തോടെ പോവുകയല്ലേ ഇതിപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ വേണ്ടി വരും ആണോ ചെറുപ്പം മുതലേ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നോ ഇഷ്ടമായിരുന്നോ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അമ്മ പഠിപ്പിച്ചു അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ട് പഠിച്ചു ആണോ ആ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ തന്നെ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പഠിച്ചു തന്നു എല്ലാ ഭക്ഷണവും ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കും പച്ചക്കറിയാണ് കൂടുതൽ പച്ചക്കറി ഉണ്ടാക്കും മീനും ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ എല്ലാം മിക്ക സാധനം തീയല് അവിയല് തോരന് പച്ചടി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാ സാധനവും അങ്ങനെ പഠിച്ചു മണിയമ്മ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് മലബാറിലേക്ക് വന്നത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മക്കള് പോയ പിന്നെ മലബാറി വരുന്നത് ആണോ ആ അന്നത്തെ ഒരു അനുഭവത്തായിരുന്നു എന്റെ വീട് അച്ഛന്റെ വീട് കായംകുളം ഞാൻ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആങ്ങളെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വന്നതാ ഞങ്ങൾ അമ്മയുടെ ആങ്ങള എന്റെ ആങ്ങള ആദ്യം വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളും വന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ മലബാറിലായി താമസം തിരുവനന്തപുരം ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാ ഇവിടെ വന്നപ്പോ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പം കാ ഭയങ്കര കുന്നിന്റെ മണ്ടയിലായിരുന്നു താമസിച്ചോണ്ടിരുന്ന പാന പാനോമല എന്ന് പറയും അങ്ങ് വെലങ്ങാടല്ലായിരുന്നു വെലങ്ങാട എന്റെ വീട് വീട് പാനോമല എന്ന് മല മലയാ മുഴുവനും എന്നിട്ട് മലയൊക്കെ കണ്ടു പേടിച്ച് കൊറേ നാളൊക്കെ പന്നി പറഞ്ഞൊക്കെ നടന്നു നടക്കാൻ അറിയത്തില്ലല്ലോ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഭയങ്കര കാടുകളും വനങ്ങളായിരുന്നു താമസിക്കുന്ന വരയുടെ അടുത്തും എല്ലാം പോരറ്റം ഉണ്ട് എന്നാലും എന്നിട്ട് ആ മരങ്ങളെല്ലാം വെട്ടി ചുട്ട വലിയ ആൾക്കാരെല്ലാരും കൂടി ചുട്ടിട്ടാണ് ഈ നെല്ല് ഉണ്ടാക്കി ആദ്യം നെല്ലെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ കപ്പ ഇടും കപ്പ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അതൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നെ പച്ചക്കറിയായിട്ടും എല്ലാം നടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയൊക്കെ പൊതുവായപ്പോൾ എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട് ചേനയും കപ്പയും പച്ചക്കറികളും സർവ സാധനങ്ങളും വന്നിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങി ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങി ഇനി ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കുറേ കാടെല്ലാം തെളിച്ച ആൾക്കാരിങ്ങനെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലേ എന്നാലും അത്ര ഇതില്ലായിരുന്നു എന്നാലും മലയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഭയങ്കര ഇപ്പോഴും അതെ കേട്ടോ മലയാണ് വന്നപ്പോൾ അപ്പം ഭക്ഷണമൊക്കെ എന്തായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വന്നപ്പം ഈ കപ്പയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നേരത്തെ വന്നവരൊക്കെ കപ്പയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കപ്പ പിന്നെ നെല്ലുള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു അന്നേരം ആദ്യമൊക്കെ വന്നവരെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആങ്ങളെ കൂടല്ലേ വന്നത് അന്നേരം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ആ വർഷമൊക്കെ അങ്ങനെയും കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ വേറെ പെരയൊക്കെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ കപ്പയും അറുപത് സാധനവും നടാൻ തുടങ്ങി നല്ല അധ്വാനിയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പിന്നെ അച്ഛനെ അങ്ങനെ സർവ സാധനങ്ങളും നട്ടും പെറുക്കിയും കിറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾ അവിടെ സ്ഥലം മേടിച്ച് പെരയും വെച്ചു പിള്ളേരെയും മൂന്നിനെയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അച്ഛൻ അങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്തു ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് നാടെ കൂടെ ആവുകയും ചെയ്തു ഇനി എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കാം ഇനിയിപ്പം എന്തോ നോക്കാം ആയില്ല ആയില്ലേ ഒരുമിക്കൊക്കെ അത് പച്ച ചെടിക്കുന്നു അത് കാറ്റ് കൊണ്ടേ അടിയിലോട്ട് തീ അങ്ങനെ ചെല്ലുന്നില്ല മുകളിലോട്ട് മുകളിലേക്ക് അവയിൽ വെച്ച കഷ്ണങ്ങളൊന്നും ഉടയരുത് ഇവിടെ മൂടി വെച്ച് ഒന്നുകൂടെ വേഗത്തെ കുറച്ച് സമയം കൂടി ഇരിക്കട്ടെ ആ എന്നാൽ ഇനി നമുക്ക് ചായ നോക്കാം എന്നിട്ട് അരപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് ആദ്യം തേങ്ങ ഉള്ളി ചേർക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് 
തേങ്ങ ചേർക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് പുളി പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം എന്നിട്ട് എണ്ണയും ചേർത്ത് അവരാവി കയറി കഴിയുമ്പം വാങ്ങാം പുളി കൂടി പോയാലേ കൊള്ളുകയാണ് ഇപ്പം ഇച്ചിരി കുറവായിരിക്കും ഇനി ഇച്ചിരി എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചാൽ ഒറ്റ ആവി കയറി കഴിയുമ്പം ഈ അരപ്പങ്ങ് വേവുമല്ലോ അതിലിപ്പം അധികം ഇളക്കിയാൽ കുഴഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ട് അധികം ഇളക്കുന്നില്ല ഇനി എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒറ്റ തീ ആവി കയറി കഴിയുമ്പം വാങ്ങാം എണ്ണ ഒഴിക്കു വേണേ നമുക്ക് വാങ്ങാം ഈ അവിയില് പുളി ഒഴിച്ചതും തൈര് ഒഴിച്ചും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക വ്യത്യാസം എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ തോന്നുന്നു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ അവിയൽ നല്ല ചാറ് പോലെ ഇരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ അവിയൽ ഉണ്ടാക്കിയ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും ഉടയാതെ ഇലയിലൊക്കെ എഴുതിയിടുമ്പം നല്ല നല്ല പോലെ കുഴഞ്ഞ് അവിടിരിക്കുകയുള്ളു കഷ്ണങ്ങളൊന്നും ഉടഞ്ഞു പോകാതെ നല്ല രീതിയിൽ അത്ര ഒരു വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഇവിടെ തൈരും എല്ലാം കൂടെ ഒഴിക്കുമ്പം കുഴഞ്ഞ് ചാറ് പോലെ അല്ലേ അത്രയും വ്യത്യാസം ഉണ്ട് തീകേറി വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞ് പൊങ്ങി വന്നാൽ പിന്നെ ആ ഉള്ളി അങ്ങ് വേവുമല്ലോ ഉള്ളി കണ്ടാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വാങ്ങി വെക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ കായ് പിന്നെ പുളിയും ഉപ്പും വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ ചേർക്കാൻ ചാണം കൂടെ ചേർക്കാത്ത വീട്ടിലൊക്കെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആകുകയാണ് ആയി തോന്നുന്നു ആയി നമ്മൾ അടുത്ത വെച്ച് അടുത്ത തീ ഇതൊക്കെ വെക്കുന്ന പോലെ എല്ലാം വെക്കുമോ ഇവിടെ കാറ്റും കാറ്റ് വരുന്ന ആവി കയറാൻ താമസം അല്ലായിരുന്നു അല്ല പക്ഷെ നന്നായിട്ടുണ്ട് കാണാൻ മണിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അവിയൽ റെഡി ആയില്ലേ അവിയൽ റെഡി ആയി താത്തു വെച്ചു ഇനിയിപ്പം വിളമ്പി കഴിച്ചു നോക്കാം കഴിച്ചു നോക്കാം അല്ലേ അങ്ങനെ മണിയുമ്പോൾ തയ്യാറാക്കി അവിയൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് കഴിച്ചു നോക്കാം തൈര് വെച്ചിട്ടുള്ള അവിയലാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് വാളമുഴി വെച്ചിട്ടുള്ള അവിയൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കി മണിയമ്മ ഒരുപാട് നന്ദി ഉണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം മണിയമ്മേനെ ഓർക്കണം അല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പുതിയ വിഭവമായി വീണ്ടും വരയ